你就听我一句话，给他说两句好听的。啊，他是个要面的人，给他个台阶他也就救不下来了。不行，他就是我平时惯的。这次明明是他不对，他不跟我说好听的，我反过去跟他说好听的，凭什么呀？那你还真不搭理他了。又眯上了，那哥俩呢？都走了。今儿怎么没去湖边上看车去啊？我去了，出轨去。问我干嘛呢？我懒得跟他们废话，回来睡会儿。我当初跟你怎么说的？我说那是违法的事儿吧？你一准让人举报了。哥们，这一辈子没后悔。就这一件事儿，我还真有点后悔。你说当初我要听我爸的，好好学学厨艺，混个厨师证什么的，我到哪儿不能打份工？大哥，到这会儿后悔，您得有点忒晚了。啊，一是我说你现在是山穷水尽了，听我句话，给凤儿啊，回家说句好听了，跟他说好。我去武汉那两天，还给我打了一电话，现在倒好，一个都没了，是死是活他都不问，明摆着不想跟我过了。我还舔着脸跟他说好话，我求他，见不见呀我？你呀、啊，就是典型的瘦驴拉硬屎，你知道吗？倒驴不掉架子的，人活一口气儿，我就要让他瞅瞅。我庄志斌离开他，依然潇洒。行，大哥，你够牛，就您现在这样啊，想自食其力，我真还是有条道。哎，你是不是还认识什么老板的哥们儿啊？哎呀，那你找个班儿呗。找个班儿上还不容易吗？你听我的，没问题。真的？咱现在就去。去哪儿？上班去啊！借人啊！啊，西装都还了啊！不用不用不用穿西装，这样就挺好的。嗯，这太勒嗦了吧？啊，没事，我说没事就没事，走吧。你跟我走，等我收拾收拾。不用收拾，收拾什么呀？不就上班吗？那待会得把裤子穿上啊！嗯，你穿上，穿暖和点啊。不是，你干什么的工作呢？你先告诉我，我提前看了。哎，到了，到了，就这，到了。哎，哥几个，忙着呢。哎，哎，又晚上了啊！不是你带我到这儿干嘛来了？坐他们三轮去啊？坐什么三轮？上班啊，跟这儿。啊？不是，看车收费这活你都能干，这活怎么不能干？你看这儿这么多辆车呢，你随便逮一辆转一圈一百二，这不比你看车挣得多。这就是你给我介绍那班啊？不行啊，你拿我打岔呢？谁拿你打岔了？你自己说的不是想重新做人洗心革面吗？对吧？这活最脚踏实地了，对你来说，从上到下，从里到外，思想上的全方位的改造，是不是？活动活动筋骨，出出汗，这一圈蹬下来，没准过段时间，三高都降下来。你给我玩勺子去吧你。嘿，这骆驼强子干的活你让我干，你叨念谁呢？怎么不能干呢、啊？你哎哎哎，我说三爷，您这话说的可我不爱听了。我们一没偷，二没抢，俺们凭劳动吃饭，我们干的活不比别人低。就是，对对对，就俺们那活那您这样事儿的还不一定整得了呢。你说啥呀？我咋整不了啊？那您瞧不上俺们。那俺们这您能蹬石头了就不错了是吧？不容易，这都技术活，你不一定整得了。三爷，犊子啊！老牛，我找辆车，找辆车。不是三爷，您这是干嘛呀？让他们看看啊，我能不能把车蹬直溜了？我要告诉你们
，天上飞的，地上跑的，没有山也整不了的。快<笑>点！哎呀，这些骑回来了哈！哎呀，有两条，行啊，骑回来了啊！哎呀，哎呀，哎呀，看见没有？不用走，都能骑直溜了啊！三百六十行，行行有，行行有讲究，知道吗？这。蒸汤人的得一嘴的免当裤，穿成影儿，这妮儿得是铜的，忒不讲究了。得了得了，三哥下来吧，下来吧啊！这啥呀，这是啊？哎呦！ We want to run to this bicycle. 哎，你们去哪儿？哎，绕到中间儿。我绕，我绕去哪儿？哎，绕到中间儿。走，我走。走，我来了。Speak English. How are you? Very good. 啊 ？How much is it? Oh, oh, OK. 呃 ，dollar. R M B. R M B. Oh, two. Oh, oh. Okay, let's go. Hey, hey, hey! Did you see? Ah, did you see? Learn without limit. Everything must be said a few times. Ah, how much? How are you? Morning. Hey, very good. You left me. Tomorrow. Tomorrow. Hey, this three brothers' English is getting six. Ah, hey, not right. How did they get our work stolen? That's not true. Hey. 孙子老板，三爷，七哥这是怎么了？他呀，吃多了，上火了，他今儿想拜拜火。看见这老房子没有？好几百年了啊！惠贤堂，清朝人盖的，在这片算是古迹之一吧。嗯嗯 ，Yes， 你不用看这个了，听我说就行了啊。惠贤堂，打清朝起就是饭店，正宗的鲁菜，穷人不接待，接待的都是王公大臣啊，社会名流啊，啊，这里边还有个故事啊，呃，清朝的慈禧太后知道吧？她身边有个太监叫李莲英，这哥们儿作恶多端，好多人都想宰他，就把他约到这惠贤堂来吃饭。李莲英这一进惠贤堂。就再没出来。后来啊，人把他那坟头给扒开了，一瞅，呀，有身子没脑袋。这一传说啊，不知道真的假的。这个古老的饭店现在还能吃饭吗？能吃啊！哎，你们是不是饿了想吃饭？嗯。呃，你们一块来的几个人啊？啊，我们八个人。八个，正好一桌。哎，我给你们介绍介绍啊。在这一片儿，要说做的最好的、最地道的，要数是庄家菜，啊，不预约都吃不上。今天礼拜二人少，兴许能吃上。庄菜是什么菜？庄家菜，就是中国皇帝吃的菜，宫廷菜。嗯，就在这个胡同里头。啊，我带你们去，记住地方。有什么哥们儿朋友往这儿带，倍儿有面。OK。伙计吃的菜 ，OK。OK。你可能不信，就你们家那位大爷，你知道现在干嘛呢？登上三轮了，你知道吗？当上胡同油的车夫了，还挺美，是不是？他兜里没钱吗？我那天跟他斗闷子，他的意思在我这儿呢，不好意思白吃白喝呢。我就跟他说，我说，那你要现在自食其力，唯一的办法就只有登三轮了。他没成想，正好一车夫回家办事了，车闲着
，他蹬了没两圈，就把老外给忽悠上车了。这两天那帮车夫全是傻子，他老外是没活，别人都难得刀得上的，结果他们一刀一个准儿。昨天十一点钟才收的工，回来就跟我看他挣这些钱，我一看，好嘛，这美子、日元、英镑全都有。看来这没少挣。顺子，你听我说啊，你那地方不让他住了，你给我把他撵回来。把他撵出来，那他万一不回家，他要住了旅馆怎么办啊？再者说了，那我也不好意思啊。真是，真是的，他也不怕丢人现眼啊！都登上三轮了，也不怕被我们看见。这不是你现在还没看出来吗？他肯定是对你有意见了，对吧？就嫌你一直不理他，臊着他。这是他向你示威呢。我觉得你想想辙，你把这大爷啊弄回家得了。这是我说的雕像，瞅瞅，这是在干什么的吗？我知道，我知道，他拎的就是中国功夫。对了，这叫太极拳，在中国功夫里边，要不会太极拳，你就不会运气，不会运气，什么功夫都练不好，知道吗？这太极拳看见没有？讲究一个圆，手要圆，腿也要圆，啊，静如风摆。哈哈哈哈哈！啊，春哥，看见没？爸爸。哎，文军，下学了。爸，你这是干嘛呢？这还不知道？你爸爸登上三轮车了。哈哈哈哈哈！三轮车。哈哈哈哈哈！爸爸刚检查完身体，大夫说啊，爸爸有点三高。所以医生建议我蹬车锻炼锻炼身体，你们呀也得多运动运动，要不然到了伯伯这岁数也该三高了啊！爸爸，我听大爷叔叔说，您就住在酒吧呢，您干嘛住酒吧不回家呀？你都知道我住酒吧了？早知道了，我还想去酒吧看看您去呢，但我妈不让我去。Let's go， 师傅走了。师傅走了，哦，走了，哦，行，小文军，你你先回家吧，啊，爸爸再锻炼一会儿。哎，别跟你爷爷你奶还你妈说看见我啊，我再练一会儿。哎，家走吧。哎，可以。文具，你爸爸可真逗，靠这个锻炼伤身体呢。我还说呢，你妈妈开着饭馆，还靠你爸爸蹬车赚钱。嗯、我爸他还当上三轮了，都被同学看见了。你呀，就应该假装没看见他，不搭理他。妈。你是不是不想要我爸了？我问你啊，你是不是现在也不喜欢你爸爸了？你宁愿跟大卫出去玩，也不跟你爸爸出去。爸爸他去参加了一次家长会，还和张勇他爸爸打起来了。他开着车，什么都想踹头着。他说话老带脏字，一点都不文明。他还老招人迷惑，爷爷生气。这和你一赌气还不回家了？那行，那也就是说我跟你爸离婚，你也不反对，是吧？那不行，就知道你会这么说。行了，啊哎，我说你怎么着？这蹬三轮蹬上瘾了？你还别说，这活有点意思，打湖边穿胡同，到了钟鼓楼再返回一定桥，这一圈下来一身汗还不累，一路上一通白活啊，我都成什刹海代言人了。这不年根了吗？人越来越多了啊
，能挣点是点。哎，罗马罗马，胳膊这肚子都下去了啊！八块腹肌隐隐若现，再过俩礼拜，哥们三高就下去了，不花钱还挣钱啊！这活多值啊！你是这么要面的艺人，你就不怕街坊邻居说闲话吗？嗨，老牛说的有道理啊，不偷不抢，干活吃饭，比贪官污吏强多了吧？是，让家人看见怎么办啊？就让文居看见。嗯，得了，文居知道了，那不全家人都知道了吗？知道就知道了。石大海，谁不认识我？这一圈下来，多少人看见呀、啊？谁来看我了？谁来管我了？他们都把我抛弃了，我还管他们知道不知道？走了。各位，哎，凤儿，哦，有人要洋酒是吧？这就送过去。哎，哎，我跟你说，你得想想辙，给你们家这大爷送过去成吗？你们老家要知道说他登上三轮车了，这回头他老家非跟你急了不可。对，让让让让让让让张坡喽！喽，您要想吃，档次高、有特点的，这边头一家就是庄家菜，那是正宗的宫廷菜，就在前头胡同里头咱俩这个日子没法过了，你看着办吧。哎，老牛，走啊！哎哎，你怎么不走啊？快点，赶紧走！老牛，哎，你要走完了还是不走？赶紧走走走走走走走走！走呀！快了，嘿，快走啊，嘿，快走！在等我呢，我都等你快一个小时了。什么？你说你要走啊？其实这件事情已经有段时间了，我已经没想好了。总部老板非常重视我，他要把我派到欧洲巴黎去，有好几个项目要交给了我。恭喜你啊！这个机会是很难得。巴黎是上市一直都向往的地方，而且我的待遇也会比现在高很多。可是，如果我签了合同，我就不知道什么时候能回到中国来。那你北京的房子也白装了。不知道什么时候能回来，是挺遗憾的哈。你是说，我走了你很遗憾？啊，那我就决定了，巴黎、大宇、总监，我还就不去了。啊，我我我的意思是，我的意思是，如果你走了，我和我的家人都会失去一个好朋友。我爸爸也会失去一个特别会拍马屁的徒弟，也没人陪文居玩了。我三哥也收不着房租了。你的遗憾就这些了，大卫。去巴黎，对你的工作是一个很好的发展机会。我觉得你应该去。可是这样，你一句话，不好的机会我都可以放弃。哎，呀，反正。
正该说的我都跟你说过了。大哥和三哥都让我想办法跟你争取一下，我才鼓足勇气来找你呢。你上次说你没有勇气跟一个外国人交朋友，我真的很不理解。哎，你看看我，朋友什么两样？小沙对我说：“你原来的性格不是这样的，你初恋失败，让你受很大的刺激。”这太不正常了，真的就像扎你一刀。你说什么？我想看看，你溜出来的血是什么样的？我怀疑是蓝色的，是凉的。蓝色？那我是蜥蜴了。你就是一种母蜥蜴，不，你是一种母蜗牛啊！情感上受到了一次伤，你就把自己封闭在银壳里，你也太可怜了。你这话有点太过分了啊！不是我太过分了，是你太过分了啊！我作为一个男人，我有那么差劲儿吗？啊！我我虽然不是什么富二代，但是我爸我妈都是德国的中产阶级啊！我说我高等教育了，我只谈过三次恋爱，没有结过一次婚。我有体面的事业，可玩的心事了，长得也不是什么什么歪瓜裂枣了，我身体也很健康。啊！你看，我身体全是肌肉了，而且我还有一个善良的心，一个热爱和平、渴望世界大同的世界观。我接触的几乎所有的姑娘，全部都喜欢我了。你为什么就不能喜欢我？你受了一次刺激，又落下了心理病，得了情感麻木症。白白，请你出去吧。就不去。赵静，其实你唯一的理由就是我是一个外国人，这是一种偏见，一种一种种族歧视啊。你作为一个大学老师，一个知识分子，你还抱有这样的、这样的文化成见，你也太可怜了。那你走吧，你赶紧去收拾好东西，打个车直接上三环去机场。你赶紧去巴黎，就再也别回来了。我的人生你不能替我做决定。再说我那房子我还没有退掉了，我的东西啊，什么家具我都还没有处理呢。那你赶紧忙你的去吧，你赶紧走吧。张金牛，你为什么不能说一句别走？为什么？说我是蜥蜴蜗牛，简直不可理喻。情感上受了一次伤，就把自己放在银壳里，你也太可怜了。师傅，你找我？你小子也别闲着无拘六寿了，帮你当妈摘豆角。
要是有丝儿呢，把这丝儿也搁这，行吗？师傅，你这顿饭下午就忙活上了，也不怕累。你就说晚上想不想吃我做的饭吧？当然想吃。嗯，想就干活啊。怎么了？师傅，你们，为什么要在大缸里养各种菜，养那种很臭的臭豆腐？我真的不明白。中午餐饮文化虽然很伟大，可你每一顿饭都做这么长时间、啊，是不是把简单的事情搞复杂了？你什么意思？中外之间的文化差异其实没有想象中的那么大。主要的是外国人喜欢把事情弄简单了，中国人喜欢把事情弄复杂了。复杂的中国人经常会把简单的外国人像复杂了，然后简单的外国人也会把复杂的中国人像简单了。老婆子，他这是跟我说绕口令。没有没有，我怎么是在阐述一个文化命题？你呀。少跟我扯文化，啊！你就告诉我，我做饭功夫长，你有什么不满意的吗？其实吃饭就是一件天天必须从事的事情，浪费太多的精力和时间，真的没必要。嘿，瞧你这话说的，你以前怎么不这么说呢？你小子是不是今儿吃顶着了？嗯。我觉得大卫说这话也没错，什么没错啊？人生在世就没有比吃更重要的事儿，连吃都不讲究，这辈子白活。你想啊，只有吃好了，啊，身体才能健康，心情才能愉快，才能更好的工作，搞创作。感情你小子在我这儿住了小两年了，还是没开窍。看看你，又把简单的事情搞复杂了，又开始侮辱我了。其实我,我没有看不起您和您的中国菜，我我我这是中国化差异的角度说的。你也别胡扯了，就冲你这番糊涂话，我今天做的饭，你还别吃了。哎，这边这师傅说，你不要生气了。其实我我是不小心胡说八道上了。是我的心情很不好。是，大卫，看见你今天是不太高兴，倒是遇上什么事儿了。师傅，大妈，我可能就要离开中国了。啊？以后不知道什么时候回来。谢谢，谢谢，拜拜。有张照了，三爷来了，快过来吧。哎呦，三爷，还是您能耐呀！三哥、啊，你看我们哥几个都闲着呢，你这都蹬了一身汗来，还不搭理咱。三哥。不就是我们哥几个拉活拉不过你吗？你这不至于呀、啊，这不离。走走走走走，咱没法抢得过他。三爷是谁呀、啊？人家在这地点是土生土长，人给客人讲起来是条条是理儿，都不带重样似的。那可不，那咱赵三爷差老远了。三爷，我跟您商量个事儿，您这车主老疙瘩捎话来了，说家里事儿办完了。过两天就回来。您要是想继续干呢
。您呢，去办事处啊，登个记，办个账，另个自己的车。你们真以为三爷后半辈子就跟你们为伍当祥的了？嘿，我还纳了闷呢。你一个开大奔的主，怎么跟我们为伍干起这个？您这是哪一出啊？我哪一出都不出。你三爷这阵子气儿不顺，想蹬蹬车顺顺气儿，现在爷蹬够了，不想蹬了。车搁那儿了啊，没毛病，拜拜了您的。哟，哎，三爷，那您这气儿顺了没有啊？哎，哎哎哎，三哥，三哥，不是，就让我走了。不是，人家那是玩票，高兴了，人蹬两圈。烦了，可不就走人？这就是典型的北京大爷。哎，嗯，哎咱俩这个日子没法过了，你看着办吧。点儿背不能怨社会，命苦不能怨政府，对吧？你自己想想，你错在哪儿啊？这些年不都是自己作的吗？三哥，你老说我，你说句实话，我怎么做了？这就是你最大的问题，到今天都不知道自己错在哪儿。记事起到今天，你干过几件正经事儿？整天游手好闲，东骗西蒙的。你说这些我不能接受，别人不了解我，你应该了解我。大一出校门，步入社会，就是咱哥俩的西单脸蛋儿。夜市拆了，俺俩杀到秀水街这里，一练就是十年。在这十年里
，哥们拿的摔跤亚军，因为凤儿把婚结了，把儿子也生了。你说说，我哪件事不成？可你后来不听我跟凤儿劝你，放着好好的摊儿不练，你非要自己上俄罗斯跑单帮去。人生贵在一拼，我不就想拼出点门来，挣点钱吗？钱是挣着了，拿回来了吗？不都扔在那儿赌场了吗？光着屁股回来的吧？这要不是我劝，凤儿早就跟你翻车。这事儿我认，别怪我。这哥们当时才多大呀？得容我犯点错吧？可我改邪归正了呀！我后来跟侯三靠着东子那公司，我干房地产啊！你打住吧，你好意思？那是叫房地产吗？不就是拉房欠吗？拼个缝？你叫中介好，中介也是正当职业。好好好，那这哥们挣钱了，我车都买了，挣没挣上钱你自个儿心里清楚。嗯，大奔那是你嘚瑟，这死要面子活受罪的事儿，你干的还少啊！咱北京爷们儿不就为这点面子活着呢吗？甭管说什么，大风大浪我也见过几次，落魄过，也风光过。这嘴巴心，这哥们儿挣的钱盘下来，这你不能不承认。你不承认，我知道。我在你们所有人的眼里，就是这混蛋，一摊哄，一大爷高乐。等你回头想想，哥们练摊儿、背货、中介、开饭馆，我干什么没认真？我干什么没努力？我是不是想把他干好？我能力有限，你家老头说我就是一造粪机器，废物点心。我还跟他杠，今天还真落到这地步了。老头一脚把我踹出去了，凤儿。当年多崇拜我，都不想跟我过了。想当个保安，像我三高，我我叫拉一三轮儿都没资格。在这世界上，就是一多余的人，多余。斌子，你可是一好人，好人有什么用啊？那你也不能破罐子破摔啊，对吧？你就是为凤，为孩子，你得振作起来呀、啊。我斌子，别的优点呗，就上心态好。我肯定好好我还要活出个样来，让所有看不起我的人，咱就自个儿出自己担子，让他们看看我到底是不是废物。来吧。他还真要走啊？嗯，听大卫的意思，你这徒弟啊，在这儿待不了几天了。我刚才遇到大卫了，他说呀，他过了春节之后就走，还说要把房间里的电器家具都留给我跟志斌
，我听得心里酸酸的，不知道该说什么。我就不明白了，啊，住的好好的，他干嘛要走呢？人大伟说了，他这份新的工作，他就成总监了。那人往高处走，水往低处流。有一份更好的差事，他凭什么不去呀？奶奶，他不是为了钱，更不是为了想当什么总监，那他就是伤心了呗，才想离开中国。伤心？他伤什么心呢？嗯，那具体我就不知道了。哎妈。这大卫把房子装修的这么好，住了还不到两年，我觉得他也忒亏了。要不我们退一个季度的房租给他，您看行吗？嗯，成，你看着办吧。我说凤儿，都到这时候了，那小子还在外边飘着呢。听说那小子在外头登上三轮了。昨儿我在外头站着站，那风吹得我都快成树叶子，也没瞧见他。交错的胡同，挥洒的没了俗气。是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红火火的吆喝，啊，京城的金龟掀起上岸的旗。是茶海的冬。那么欢喜的剧情，兴高采烈的北风，让石家海的冰面充满了孩子气。出现。